ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ರೂಪ ನಮ್ಮ ಸಾಧನ ಇಂದ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಸರ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಸಖತ್ತಾಗಿರೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಎಕಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಪರಿಸರ 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 ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎ ಜಿ ಟಾನ್ಸ್ಲೆ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಈ ಎ ಜಿ ಟಾನ್ಸ್ಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದಂತಹ ಗ್ರೇಟ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎ ಜಿ ಟ್ಯಾನ್ಸ್ಲೆ ಈ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ಸ್ಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎ ಜಿ ಟ್ಯಾನ್ಸ್ಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅನುವರ್ತನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೈನ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಯೋಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೈವಿಕ ಮತ್ತೆ ಅಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು ಜೊತೆಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಅವಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವೇನೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೂ ಸಹ ಏನಾಗ್ತಿರತ್ತೆ ಅಜೈವಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದರೆ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಜೀವ ಇರೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗೂ ಹಾರಾಡ್ಕೊಂಡು ತೆಲಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವನ್ ನಾವೀಗ ನಿಂತಿರೋದು ಕೂಡ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಅಜೈವಿಕ ಅಂಶ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಿವಾಗ ಸ್ಟಿಫ್ಫಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ನೀಡೋ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಜೈವಿಕ ಅಂಶ ಇದು ಸ್ಲೈಟ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಅಜೈವಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳ ಒಂದು ಅನುವರ್ತನೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೋಡಗಳಾಗೋದು ಮೋಡಗಳು ಕರಗಿ ಮಳೆ ಬೀಳೋದು ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ಅನುವರ್ತನೆ ಆಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಜೀವಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೇ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್
35. Next one, E namma parisara vavasthaya pramukha guna lakshana gulu. Andre, major characteristic features e ni ratte, E namma environmental system dhoon thaladre. First one, sajeevi matte nirjeevi gala anuvarthane. Na vishtotthu discuss maadhi dhu adhe friends point. Sajeeva, jeeva yur thakantha haa biotic things matte, a biotic things gala madhya nedi thakantha haa इंट्रैक्शन अनुवर्तने आगे रहते हैं ये नम्मा परिसर व्यवस्थे नेक्स्ट वन नो मूरु प्रमुख आधार गटका गड़ो अंतहेले करी थी भी अंदरे वन दो परिसर व्यवस्थे अथवा एनवायरनमेंटल सिस्टम अंतहेल करीबे कौन तरह दर अली मेजर आगे थ्री कंपोनेंट्स हो इम्पोर्टेंट रोल ना प्ले मारते फ्रेंड्स इद्रलु कुड़ा स्टेने हिंग क्वेश्चन अराइज आगे तें थे डर रहे मूरु आधार गटक गड़ो परिसर व्यवस्थे अन्ना निर्दरिसल पड़ता कंता हाँ मूरु प्रमुख आधार गटक गड़ो अंतकोट्टू शक्ति जीवी समूहा नेक्स्ट वन आवासा हैबिटेट इध मूरु नो कोट्टू ना भी हिंगो क्वेश्चन अराइज मर बो दो ए इज राइट � so, all of these are the same. Otherwise, these three options, Shakti, Jeeva, Samuha, Avasa, and Yala, this is the same option. Who is the same person who is the same person who is the same person? Whatever they ask, we will say that Shakti, Jeeva, Samuha, and Avasa. ये नहीं तो शक्ति, जीवी समूह मतलब आवासन थे ना दरे ना वन बाय वन डिस्कस मरता होगा ना फर्स्ट वन आवासन है तो बोला ना तहेल दरे हैबिटेट सो या वो वन्दु जीवी तन्ना वन्दु नेले यन्ना कंट कोड़ दुक्के सहाय मरता कंता वन्दु स्तड़क के ना वो यन्ना तकरीती भी आवासन तहेल करीती भी ये � अदरवाइज बिट्री अंदर है ये वागा फुल हैबिटी रहते हैं केलो अबरी के माने वड़ा गिरा किंतु जास्ती माने हरगड़े गिरा किस्ता पढ़ते रहता है दैट मींस फ्रेंड्स ग्रुप जो ते के नेक्स्ट क्लास अटेंड मरा दागेर बोधो ये का नावनी वेला वड़ले थिंकिंग गिरो दरी दायन मरती भी जास्ती लाइब्रेरी बेरे 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 वंदो एक्टिविटीज़ साले नम्बर ना वो पार्टिसिपेट मार्च रहती हुई, अमेल नेक्स्ट के लोग ब्रो जॉब इरो रहेला आ वर्क कली नम्बर ना वो तोड़गुस कोण रहती हुई, अंदर है वट्टा रे आगे वंदो जीव या वासा मार्ट तक अंता वंदो स्तड़क के ना वो हैबिटेट अथवा आवासा अंता हेडे करी थी भी अदरवाइज एग्जाम अल्ली नाउ निवेल वासा मारती भी प्राणी गले लो वासा मारते रहें थे डे क्वेश्चंस केर डला फ्रेंड्स एन केर तरह रहें थे डे दरे उट्टा रे आगे सस्य गला आवासा अंता हेड दरे अधिक नावे ने तक रहती फ्लोरा अंता हेडे करी थी भी फ्लोरा नेक्स्ट प्राणी गड़ा वंदु आवास स्थान के ये नंतर करी थी वो टारे आगे अंतर है दरह फाउना अथवा फाउना अंतर है डे करी थी भी अंदर है फ्लोरा अंत फ्लोरा मत्ते फाउना कंफ्यूजन आदरे हिंग नेंट पिटको बे कौन थे दरह ये वागा प्लांट्स सस्य गड़ा लवा सस्य गड़ो हू बिड़ते प्राणी गड़ हू बिड़ो दिला हलवा हाँ हू बिटी रो दुना हाल मारते बे किधरे प्राणी गड़ो हू बिड़ो कागला नम्मा सस्य गड़ बिटे तक अंतह चना गिरो हू गड़ अंदरे फ्लावर बियरिंग प्लांट्स अंतहेल करी थी बे हिंग नेन पिट को बे को सस्य गड़ा वंदो आपस स्थाना फ्लावर बियरिंग प्लांट्स गड़ा आवास स्थाना फ्लोरा मतलब एनिमल्स प्राणी गड़ा आवास स्थाना फाउना आता है ये करी थी वे एग्जाम में पक्का केलता रहे आराइजिंग मोस्ट आराइजिंग क्वेश्चन हो ये नंतर इधर रहे सस्य गड़ा आवास स्थाना के ये नंतर करी थी वे आता है ये फ्लोरा आता करी थी वे प्राणी गड़ दो फाउना आ now, in the previous class, we will discuss the community, echoed, echoed types, and we will talk about ecology. The GV is the same. It is the same as the country, and the country is the same as the country. It is the same as the country, and it is the same as the country. We will call the GV is the same as the country. इवागा बेट्टा गुड्डा गड़ली ये ना करते हैं तहरा दरे नमक काडू प्राणी गड़ू सहावास मरते रहते जोते जोते के ट्राइबल पीपल संतनावेन करी थी भी बुढ़ा कट्टू जनांगा आउरो कुड़ा ये ना करते तरे अल्ले वास मरते तरे अंदरे प्राणी गड़ जोते ने इरता रांता है दरे नो आ प्राणी गड़ हेल्प नलवाना नो ये ना करते तम्मा तम्मा आवास समान्ना उड़ कोण डॉक्टर रहते ये मनुष्य जीवन मरता नहीं तेरे दरे बेट्टा गुड्डा गड़ अल्ली अल्ले आगेर तक अंत हाँ अंदरे मने गड़ अल्ले वास मारो तो अंदरे मानव रहला मने गड़ अल्ले वास मारो तो अल्ले आवंदो एनवायरनमेंटल सिस्टम इतक अंत है 
ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸರೀಸೃಪಗಳಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ನೆಲೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೀವಿ ಸಮೂಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ದಲ್ ನಮ್ಮ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫುಲ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಬೇರೆ 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 ಏಜ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಜಾಬ್ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಓದೋದಿಲ್ಲ ಅದರ್ವೈಸ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿ ಸೇರೋದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಜಾಬ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಜೀವಿ ಸಮೂಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ ಶಕ್ತಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎ ಟಿ ಪಿ ಅಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಎ ಟಿ ಪಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯ ಅಲ್ವಾ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂಗಾಂಶ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಸ್ಯ ಅಂಗಾಂಶ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯ ಎ ಟಿ ಪಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈ ಪಾಸ್ಪೇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ ಅಂದರೆ ಜೀವಕೋಶದ ಪ್ರಮುಖ ಕಣದಂಗ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಸ್ಯಗಳು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಕ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತೊಗೋತೀವಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಜೀವಿ ಸಮೂಹಗಳ ನಡುವೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಶಕ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ಘಟಕಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಜೀವಿಯ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಜೀವಿಯ ಸಮೂಹ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಇದು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಾಂಶ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓ ಟು ಸಿ ಓ ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶುದ್ಧ ಆಮ್ಲಜನಕ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿ ಓ ಟೂನ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಗ್ಗೇನ್ ಮತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓ ಟು ಅನ್ನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ
ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇದು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಬ್ಯಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸನ್ಲೈಟ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯ ಆಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪಾದಕ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಣಕ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯ ಆಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಜೀವ ಭೌತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಭೌತಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಭೌತಿಕ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗೋದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಾಗಿರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಮಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಇವಾಗ ನಮಗೇನೆ ಒಂದು ದಿನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಒಂದು ದಿನ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗಿಲ್ಟಿನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರನೇ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಸಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಭೌತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಷ್ಣ ತಾಪ ಬೆಳಕು ಮಣ್ಣು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ಅನುವರ್ತನೆ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಘಟಕಗಳು ಫ್ಲೋರಾ ಮತ್ತು ಫೌನಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಅದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅನುವರ್ತನೆ ಸಜೀವಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವಿಗಳ ಅನುವರ್ತನೆ ಆ ರೀತಿಯ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅಂದರೆ ಜೈವಿಕ ಜೀವ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಅಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾಪ ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ನೀರು ಬೆಳಕು ವಾಟೆವರ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಅನುವರ್ತನೆ ಕ್ರಿಯೆ ನಡಿಬೇಕು ಸೊ ಅಂತಹ ಅನುವರ್ತನೆ ಕ್ರಿಯೆ ನಡಿಬೇಕಂದರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಘಟಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಗೈನ್ ಮತ್ತೆ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಜೀವ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಆಟ ಅಂದರೆ ಕಷೇರುಕ ಅಕಷೇರುಕ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಾಯುಗುಣದ ಅಂಶಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಭೂಮಣ್ಣಿನ ಅಂಶಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಯುಗುಣದ ಅಂಶಗಳು ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದರಲ್ಲಿ ವೃಷ್ಟಿ ತಾಪ ಗಾಳಿ ಆದ್ರತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳ ಒಡನೆ ಇವುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಏನು ಇವು ಯಾಕಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಡೋ
ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ ಲೈಟ್ ಸನ್ ಲೈಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಈ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ ಸ್ಟೆಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಅಥವಾ ಪತ್ರರಂಧ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಚರ್ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳ ಒಂದು ರಚನೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಏ ಪತ್ರರಂಧ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪು ಎಲೆನ ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಛೇದನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸಣ್ಣ 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 ರಂಧ್ರಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಪತ್ರರಂಧ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಬೇರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳೋದೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ ಫಸ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರರಂಧ್ರ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯತ್ತೆ ಇನ್ ನಾ ಇನ್ ಜನ್ರಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕೆರೆ ಅಥವಾ ಹೊಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಆಬಿಯಾಗಿ ಹೋಗತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನೇ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಅನ್ನೋಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಏನಿದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಅಥವಾ ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಏನಾಗೋದು ಆವಿಯಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿದ್ದು ನೀರು ಏನಾಯಿತು ಆವಿಯಾಗೋಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆವೀಕರಣ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ವಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಡೀತಿದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಏನಾಗತ್ತೆ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳತ್ತೆ ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸಸ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಹೋದಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳಕು ನಾವು ಮೊದಲೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಬಟ್ ಅತಿ ಆದರೆ ಅಮೃತನು ವಿಷ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಗತ್ಯತೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಸಸ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಏನಾಗತ್ತೆ ಥ್ರೂ ದಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆವಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋ
ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರೋ ಕಾರಣನೇ ಅದು ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಗುಂಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ನಾವು ಹೇಲಿಯೋ ಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹೇಲಿಯೋ ಫೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಯೋ ಫೈಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹೇಲಿಯೋ ಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ನಾವು ಹೇಲಿಯೋ ಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಲಿಯೋ ಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಹೇಲಿಯೋ ಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಂ ಹೇಲಿಯೋ ಫೈಟ್ಸ್ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮೆಮೊರಿಲಿ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಂ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸನ್ಲೈಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಲಿಯೋ ಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಒಂದೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬು ಕಬ್ಬು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸಸ್ಯಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಹೇಲಿಯೋ ಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಂ ಅದೇ ವಾಯುಗುಣದ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಸ್ಯ ಸೊ ಇವಾಗಿನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೇಲಿಯೋ ಫೈಟ್ಸು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳಕು ಎಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಹೇಲಿಯೋ ಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಬ್ಬು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಆವಾಗಲೇ ಸಿಯೋ ಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಡೆಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಹೇಲಿಯೋ ಫೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಡವೇ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಕು ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ನಾವು ಸಿಯೋ ಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಸ್ಯದ ಗುಂಪು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕೋಪೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಸ್ ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಕುದುರೆ ಬಾಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕುದುರೆ ಬಾಲ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅದನ್ನು ಲೈಕೋಪೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಸ್ ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾವಾ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಫಿನ್ ಕುಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಿಯೋಫೈಟ್ಸ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಲೈಕೋಪೋಡಿಯಂ ಜಾವಾ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಫಿನ್ ಕುಷನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೇಳಲಿ ಅವರು ಈಗ ಹೇಲಿಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಗೆ ಬಂತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಕಬ್ಬು ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ ಸಿಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಲೈಕೋಪೋಡಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಜಾವಾ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಫಿನ್ ಕುಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯದ ಒಂದು ಗುಂಪು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ
ಕೆಲವು ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಶಿರ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಜಾರತ್ತೆ ಏನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅವಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಇರ್ಬೋದು ಫುಲ್ ನಿಂತೋಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಸರಿಸೃಪಗಳ ಗುಂಪು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇಹದ ಒಂದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆವಾಗೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಏನಿದು ಏಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಸಂತ ನಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ವಸಂತ ಕಾಲದ ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆ ವಸಂತ ಕಾಲದ ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಪ್ಪೆಯ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಲಾಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ವಸಂತ ಕಾಲದ ನಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಶಿರ ನಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಒಂದು ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಆವಾಗ ಆ ಶಿಶಿರ ನಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಈ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಶಿರ ನಿದ್ರೆ ಇದು ವಸಂತ ಕಾಲದ ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಫ್ರಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೆಲಗಪ್ಪೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಲ್ವ ಇನ್ ಜನ್ರಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವಾಯುಗುಣದ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಥವಾ ತಾಪಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ತಾಪಮಾನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇನ್ ಜನ್ರಲ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೀವಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲೂ ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಫುಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫುಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದು ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜೀವಿಗಳೇನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಜೀವಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಹ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಈ ವಾಯುಗುಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾಪಮಾನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫ
ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಚಲ್ ರೀಸನಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಒಂದು ಆಲ್ಫೈನ್ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ ಹಿಮಾಚಲ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಫೈನ್ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಕಿಸ್ಟೋ ಥರ್ಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಂಡೋ ಥರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಎಂಡೋ ಥರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಏವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಸಸ್ತನಿಗಳ ಗುಂಪು ಈ ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ತನಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪುಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಂಡೋ ಥರ್ಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಏನಾರು ಕೇಳಲಿ ಅವರು ಎಂಡೋ ಥರ್ಮ್ಸ್ ಆರು ಕೇಳಲಿ ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತನಾರು ಕೇಳಲಿ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತನಾರು ಕೇಳಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯದ ಗುಂಪು ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಸ್ತನಿಗಳ ಸಸ್ತನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಂಡೋ ಥರ್ಮಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫುಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನೂ ಫುಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫುಲ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫುಲ್ ಶೀತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹನೂ ಫುಲ್ ಕೂಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣದ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನಮ್ಮ ಸಸ್ತನಿಗಳ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏವ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಂಟೋ ಥರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಟೋ ಥರ್ಮ್ಸ್ ಈ ಎಕ್ಟೋ ಥರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸು ಮತ್ತು ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸು ಅಂದರೆ ಸ ಸರಿಸೃಪಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಉಭಯವಾಸಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಶೀತರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಪೈಸಿಸ್ ಗ್ರೂಮು ಗುಂಪು ಈ ಶೀತರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಟೋ ಥರ್ಮ್ಸ್ ಇವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾತಾವರಣದ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇವಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇವನ್ನ ಎಕ್ಟೋ ಥರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಎಂಡೋ ಥರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಕ್ಟೋ ಥರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶೀತ ರಕ್ತ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗಾಳಿ ಡೆಸಿಕೇಷನ್ ಗಾಳಿ ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇದು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ತಾಪಮಾನ ಆಯಿತು ಬೆಳಕಾಯಿತು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಗಾಳಿನೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೆಸಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಡೆಸಿಕೇಷನ್ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ದಾಗೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಿಡ್ಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಗಾಳಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಡೆಸಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅತಿಯಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಅಲ್ಲಿ